இந்த பாடல்கள் கேட்டுனே இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் இப்பேற்பட்ட மேதைகள் இருக்கும்போது நாமும் கூட வாழ்ந்தோன்றது நமக்கு பெரிய பெருமை இல்லையா சரியான அதை விட ஒரு அழகான வார்த்தையை சொல்லியிருக்க முடியாது கண்ணதாசன் பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் அவரோட நெருங்கி பழகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் அப்போ ஹோட்டல் கவிதா இருந்தது டெய்லி சாயந்தரமானால் ஏழுலேருந்து எட்டு அவரோட உட்காந்து பேசிட்டு வருவோம் வெங்கடாஜன் செட்டியார்னு அப்போது கனரா பேங்க்கில் இருந்தார் அவருடைய உறவினர் நானும் அவரும் சில பேரும் சேர்ந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்போது அந்த காலத்தில் டிவி வரலை டிவி வரத்துக்கு முன்னாடி ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் சாயந்தரம் ஏழரையிலேருந்து எட்டு நேர் விருப்பம்னு சொல்லி போடுவாங்க சில சமயம் அந்த பக்கம் போவோம் அப்போ அந்த சமயமாக போனோம்னா அந்த டிரான்சிஸ்டர் வச்சுட்டு கேட்டுட்டுருப்பார் கண்ணு மூடினு கேட்டுட்டுருப்பார் பேச மாட்டேன் நாங்கள் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அவர் மனசு தெரியும் அப்புறம் முடித்த அப்புறம் தான் பேசுவார் என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ என் பக்கத்தில் இருந்த ஒருத்தர் வந்து அவரை கேட்டார் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு பாடு பாட்டு போட்டாங்க இல்லையா இது எது நீங்கள் எழுதின பாட்டுன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு நான் எழுதின பாட்டு எனக்கு தெரியாது எது நான் எழுதலைன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் ஒரு ரொம்ப பழகிறதுக்கு ரொம்ப ஆத்மாத்மா பழகிறதுக்கு அது எனக்கு வார்த்தைகள் சொல்ல தெரியல நானும் ஒரு சின்ன கண்ணதாசனாக இருந்தால் அதை பற்றி சொல்ல முடியும் அப்படி பழகக்கூடியவர் அவர் அது ஒரு எட்டு மாதங்கள் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அடிக்கடி வெளியூர் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்ததுனால அப்புறம் நான் சந்திக்கிறது குறைஞ்சி போயிடுது கூட ராமக்கண்ணப்பன் தான் கூட இருப்பார் அப்போது பஞ்சார் நாயகம் அவங்க ஃபாதர் வந்து ஒரு படம் ஒன்று எடுத்தார் அது மாடர்ன் தியேட்டர்ஸில் ஷூட்டிங் இருந்து படம் பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு ஜெய்சங்கர் அதில் ஆக்ட் பண்ணார் அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்குது அப்போ நானும் அவர் நண்பர்கள்லாம் கூட போயிருந்தோம் போகும்போது அப்புறம் நான் வந்து ஒரு பாடல் எழுதுறேன்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக்கெல்லாம் பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நானும் மனசில் நினச்சிட்டு எனக்கு தெரியாது இல்லையா ஒன்றும் கிடையாது பேப்பர் கூட கிடையாது அவர் கையில் அப்படி இருப்ப திடீர்னு ராமகண்ணன் பண்ண கூப்பிடுவார் சொல்வார் கிடுகிடுன்ட்டு ஒரு பாடல் வந்து சில நிமிஷங்களில் முடிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது வந்து தெய்வத்தினுடைய அவர்களே தவிர இல்லாட்டி எப்படி இந்த வார்த்தைகள் அவருக்கு வந்து தோன்றுறது மனசில் ஆனால் இப்போது நான் அவரை உணர்கிற அளவுக்கு உணரக்கூடிய வயசு இல்லை நான் எனக்கு முப்பத்தி மூணு வயசு புரிஞ்சிக்கல இப்போது அவரோடு அவ்வளோ நாள் கலந்துருந்து கூட சில கேள்விகள் அவரை கேட்காம விட்டுட்டோமே சொல்லிப்போ நான் நினச்சின்னு இருக்கேன் ஏன்னா அதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது வந்து ஒரு புண்ணியம்னு நினைக்கிறேன் அவரோட பழகின சில காலங்கள் யார் எப்போவுமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார் முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டார் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் சீனி விஸ்வநாதன் சொல்லிவிட்டு அவர் கொஞ்ச நாள் அவரோட ஒர்க் பண்ணார் அவர் அப்போது ஒரு கீதா சமாஜம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார் காந்திக்காக தான் ஆரம்பித்து அந்த அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் அது முதல் கா அது அதை போட்டு குறைச்ச விலை கொடுக்கணும் மலிவு விலையில் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது அப்போது திருச்சியில் இருந்து சீனிவாசனத்தில் வந்து அது கூட சேர்த்து காந்தி அவனு சேர்ந்து செய்கிற மாதிரி அப்போ அதை புறா பார்த்துக்கிறது ஒருத்தர் வேணுமேனு சொல்லியிருந்த போது ஒருத்தர் பாண்டரங்கன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இவர் வந்து சேர்ந்தார் சீனிவாசன் சேர்ந்தார் நான் இது மாதிரி பாரதி புஸ்தகம்லாம் எழுதிட்டு இருக்கேன் என்னால் ஃபுல் டைம் இருக்க முடியாதுன்னு கண்ணதாசன் அவர் சொல்லியிருக்கார் அதனால் என்ன உனக்கு டைம் இருக்கும்போது வந்து வேலை செய்யுன்னு சொல்லியிருந்தார் எழுதிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து டிவிஎஸ் மணி சொல்லி ஒரு பாரதியார் கவிதைகள் ஒரு தொகுப்பு நூல் போட்டாங்க போட்டிருந்த போது அதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு புஸ்தகத்துக்கு கேட்டார் இவர் எப்படி அப்போ எப்படின்னா நான் நான் டீனகர் வாசியனால் சொல்கிறேன் காலம்புற போனீங்கன்னா ஹென்ஸ்மெண்ட் ரோட் இப்போ அவருடைய பேராக மாறி போச்சு பூரா இந்த வெங்கட்நாயனாவில் வந்து அந்த சுந்தரம் தேர் தாண்டி வரிசையாக கார்கள் இருந்துட்டு இருக்கும் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் வந்து காத்துட்டு இருப்பாங்க நான் அதே மாதிரி இளையராஜா சார் வீட்டில் பார்த்துருக்கேன் காலம்புற அப்போ வந்து அவர் வந்தார்னா அதாவது அதிர்ஷ்டம் எந்த ப்ரொடியூசர் வண்டியில் ஏறுறாருன்னு தெரியாது எல்லாருமே வாங்கக்கூடிய ஏதோ ரெண்டு பேர் ஏறுவார் சரி இன்னைக்கு லக் அவருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினச்சிவாங்க போயிட்டு வருவார் அந்த மாதிரி இருந்தபோது இவரால் கடைசி வரைக்கும் சீனி விசுனதுனால அவர்கிட்ட அந்த முன்னூறு வாங்க முடியல சரின்னு அவர் இரு கோவில்கள்னு ஒரு கவிதை இருந்தார் அதை எடுத்து போட்டுட்டு அவருக்கு பர்மிஷனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதிட்டார் ரெண்டாவது டிவிஎஸ் மணியன் சார் அந்த புஸ்தகம் போடும்போது அவர் கழியத்திலே ஓணும்னு சொல்லி கேட்டார் அவர் எழுதவே மாட்டார் காந்திக்கு எல்லாருமே அவர் கூட இருக்க அத்தனை பேரும் தெரியும் அவர் சொல்லார் அதை அந்த விஷயம் பின்னாடி வரேன் இது வந்து சொல்லவே இவர் நீ நாளைக்கு வந்து விசாலாட்சி ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்து ரெடி இருந்தார் சரின்னு இவர் மறுநாள் விசாலாட்சி ஃபிலிம் போனார் போனால் அவர் இந்த வாரம் வர மாட்டோம் ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் ஒரு வாரம் அங்கே இருக்கிறவர் சொல்லியிருக்கார் வந்தார் அப்படி
அப்போ வசந்தன் ஒருத்தர் அங்கே ஒரு பிஏ மாதிரி இருந்தார் அவர் எழுந்த உடனே இது மாதிரி சீனுஸ்னா வந்தார் எங்கே என்ன இல்லை கொஞ்சம் இருந்துட்டு போயிட்டாருன்னு அப்புறம் உடனே வசந்தி போய் அவர் ஆயிடுச்சு வாட்டு அவர் வீட்டுக்கு அவர் போன இவர் மூச்சு மூச்சுன்னு ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு வந்து உன்ன உடனே கவிஞர் வர சொன்னார்னு ஆயிடுச்சு வந்தார் வந்த உடனே அவர் வயசுன்னா இவர் வயசுன்னா இவங்க அப்பா கேட்குறாரு என்ன கோபமா அப்படின்னு கேட்டாராம் இல்லையா அதெல்லாம் கோபம் ஒன்றும் இல்லையண்ணா இப்போ நீ என் வீட்டுக்கு போயிட்டு என்னரேன் இல்லை எப்பவுமே நான் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு வருவேன் இன்றைக்கி உங்களை பார்க்கணுமே சாப்பிடாம மட்டேன் பச்சிச்சு தான் அது காப்பானேன் சரி கொஞ்சம் இருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கையோடு எழுதி கொடுத்தா எழுதி கொடுத்தா அந்த புஸ்தத்தில் அந்த இது ப பதிவு வந்தது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எவ்வளோ வந்து ஒரு இந்த அடக்கம்னு அந்த வார்த்தைகள் சொல்ல தெரில அந்த பணி பிரியமாக இருக்கிறது அதெல்லாம் நான் அவரோட அனுபவித்தேன் அதனால் எனக்கு எப்படி க கனதாசனம் அது நான் ஒரு பிள்ளை மாதிரி அவரோட அந்த பணி நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் கடைசியாக ஒரு அவரோடு பழகின போது ஒரே ஒரு என் பக்கம் ஒரு தப்பு நடந்தது குமுதத்தில் அப்போது இவர்கள் சந்தித்தால்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பகுதி வந்துட்டு இருந்தது அப்போது நானும் அவரும் சந்திக்கிற மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்போது நினை அவர் மறைத்து ஒரு வருஷம் முன்னாடி அப்போ என்னமோ ஒரு பொது இடத்துல சந்திக்கலாம்னு சொல்லி பால்யோ வந்து நான் சவுந்தரம் கைலாசம் வீட்டில் பார்க்குறத ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க நான் இங்கே கஞ்சிரும் ஆறணி எங்கே போயிருந்தேன் ஆறுனா கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு வந்துட்டார் அவர் அப்பா வந்துட்டார் வந்துட்டு நான் வரல அங்கே எதுவும் என்னால் டிலே ஆகிடுத்து கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் ஆறுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் காத்துருந்தாரான் எனக்கு வந்தப்போ ரொம்ப சங்கடம் போச்சு அது என்ன காரணம் லேட்டாக வந்து சேர்ந்தேன் அப்புறம் பரவாயில்ல அவருக்கு என்ன வேலையோ அப்போ நல்லின்னு தான் சொல்லுவாங்க செட்டியான்னு சொல்ல மாட்டாங்க அப்புறம் மறுபடியும் நல்லி சார் மறுபடியும் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஒரு டைம் சொல்லுங்கள் அது வச்சு போகணும் பாலி வீட்டு சொல்லிட்டு வந்துட்டார் அதுக்கு ஃபியூ மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் அவர் அமெரிக்கா போனால் அப்போ தவறிப்பட்டார் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் வாழ்க்கையில் அவரோட ஏற்பாடு இருந்த ஒரு சந்திப்பு இந்த மாதிரி போயிட்டு என்னுடைய அஜாக்கிரதினாலும் சொல்லிட்டு சில வஸ்துக்கள் நாம் இழந்த பிறகு தான் அந்த அது க அந்த என்ன சொல்கிறாங்க அருமை தெரியுது இங்கே அந்த பாடல்கள்லாம் பாடின்னு இருக்கும்போது உண்மையிலே அங்கே கர்ணன் பாட்டு பாடும்போது எனக்கு என்ன அங்கே என்டி ராமராவ் நிற்கிற மாதிரி பக்கத்தில் சிவாஜி கணேசன் சாஞ்சின்னு இருக்குமா தேர்தல் இப்படி இருக்கு அதனால் அந்த ச எழுத்துக்கு எவ்வளோ சக்தி இருந்திருக்குன்னு நான் நினச்சி ஆச்சரியப்படுறேன் அப்பேற்பட்ட ஒரு உண்மையிலே அவர் காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்தது இல்லாமல் நான் அவரோட நண்பனாகவும் இருந்ததுக்கு எங்கள் பெரியவங்க செஞ்ச பூர்வ புண்ணியம் தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சி நான் அதை பெருமையாக சொல்கிறேன் அதே பெரியம் வந்து காந்தி கண்டாசன் எம்எல்ஏ வச்சுன்னு இருக்காங்க எந்த ஒரு முக்கியமான இது இருந்தாலும் கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து கலந்துருக்கோம்னு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி இந்த மேடையில் அவர் பெரிய ஒரு பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுறதுக்கு தகுதி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி இப்போ நான் இளையராஜா சார் பற்றி வந்து சொன்னேன் ஏவிஎம் சரவணோடு நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கும் எப்படி வந்து அந்த காலத்தில் அவர் நட்பை நான் தொடர்ந்து வச்சுக்காமல் விட்டுட்டு தப்பு பண்ணிட்டேன் அது மாதிரி இல்லாமல் ஏவிஎம்மோடு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் தொடர்பு அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் பேசும்போது இளையராஜா சார் பற்றி சொல்லியிருக்கார் இன்னைக்கு கூட முத்துச்சரத்தில் எழுதியிருக்கார் அவங்க முந்தானையை முடிச்சு படம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ இளையராஜா சார் தான் அதுக்கு இசை அமைச்சிருக்கார் அப்போது அந்த படத்தில் இன்னொரு நாலு ரீல் பாக்கி ரீல் ரிக்கார்டிங்கில் பாதி முடிஞ்சு பாதி முடியலை அன்றைக்கி பௌர்ணமி நைட்டு ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் ராஜா சார் வந்து திருவண்ணாமலை போவார் கிரிவலத்துக்காக இவர் தயங்கினே வந்து பக்கத்தில் வந்து இது மாதிரி இன்னொரு நாலு ரீல் ரீ ரிக்கார்டிங் இருக்குதுன்னு அவரை பிள்ளை அதை கம்போசிங் பண்ணியிருந்தார் சார் கோவர்தன் நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஆறு மணிக்கு சாயந்தரம் உட்காந்தார் ராத்திரி ஒம்பது ஏகாலுக்கு முடிச்சிட்டார் பிரமாதமாக இருந்தார் அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து கொஞ்சம் ஞாபகம் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ சொன்னார் சிரவணன் சார் உலகத்தில் இவ்வளோ வேகமாக ரீ ரிக்கார்டிங் அற்புதமாக பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒருத்தர்னா ராஜா தான் வேறு யாராலையும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹாரி அதனால் இப்பேற்பட்டவங்களாம் நாம் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் கூட இருக்கிறோம் என்றதுலாம் பெரிய பாக்கியம் நான் சொல்லணும் இன்னும் எவ்வளோ அவரை பற்றி இருக்கு நான் சும்மா ஒரு பல பேர் பல விஷயங்கள் பேச இருக்காங்க நான் அது குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கள் சொல்லணுன்றதுக்காக சொன்னேன் அதே மாதிரி சிவகுமார் அவர் படத்தில் நடித்ததை விட இப்போ வந்து அந்த கம்மனை பற்றி பேசுகிறது அந்த ஒரு பௌராணிகள் பேசுகிறதுன்னு அது ஆச்சரியமே இல்லை ஏன்னா அவர் தினம் அவங்க உண்டான புக்ஸை படிச்சுட்டு இருக்காரு இவர் திரைத்துறையில் இருந்து அப்படி பேசுகிறாருன்னு ஆச்சரியம் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுகிறார் ரெண்டரை மணி நேரம் பேசுனார் ஒரு குறிப்பு கிடையாது சார் பகவான் வந்து அவருக்கு எப்படி அந்த ஞாபக சக்தி கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியல எப்போவுமே மார்க்கண்டேயராக இருக்கணும்னு நான் பிரார்த்தனை படிக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த எளிமையை பற்றி சொல்லணும் 
இன்னொரு விஷயம் இப்போ என்னென்னா அவர் எங்கள் சென்ட்ரல் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் இருக்கும்போது ஒரு தூரம் இவர் வர்றாரு இவர் வரத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி ஒருத்தர் வந்தார் வந்து சார் என்னுடைய வீடு ஒன்று இருக்குது அது விற்கலான்னு நினச்சிட்ருக்கேன் கிருஷ்ணாராவ் நாயுடு ஸ்ட்ரீட்லேன்னு அவர் அப்படி போகிறார் இவர் வந்தார் சிவகுமார் சார் வந்தார் அப்புறம் இப்போ தான் ஒருத்தருன்னு சொல்லிட்டு போனார் நீ ஒரு வீடு வாங்கணும்னு சொன்னி பாருன்னு சொல்லியிருக்கார் போய் பார்த்தார் வாங்கிட்டார் அந்த வீட்டில் தான் இப்போ இருக்கார் ஸோ ஒரு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அது பதினேழாயிரமோ இருபத்தேழாயிரமோ அந்த காலத்தில் விளையாது நாற்பதாயிரம் சொன்னேன் அது அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா அவர் அந்த வீட்டில் வந்து போகல அப்புறம் பிள்ளைகள்லாம் பின்பக்கம் கார்த்திக்கும் சூர்யாவுக்கும் கட்டி கொடுத்துருக்கா இவர் அதே வீடு இருந்துட்டு இருக்கா ராசின்ற காரணத்தினால அந்த மாதிரி அதை வந்து ஞாபகம் வச்சு இப்போ விஸ்வநாதன் ஞாபகம் வச்சுன்னா அது பெரிய விஷயம் இல்லை இவர் ஞாபகம் வச்சுட்டு விஸ்வநாதன் சொல்கிறதுக்கு இவர் சொன்னார் நல்லா இருக்கியாடான்ட்டு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருட்ட ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும்னு நான் எப்போ நினச்சி பண்ணு அது மாதிரி இவர் எளிமை பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் பழனி பாரதி நான் வந்து எப்படி வந்து ராமகண்ணப்பன் வந்து கண்ணதாசன்தார் சொல்ல சொல்ல எழுதி போகிறோம் அது மாதிரி வாலியினுடைய கடைசி காலங்களில் அவர் பாடல்கள் பூராவும் பழனி பாரதி தான் போட துணைக்கு வச்சு கரெக்டாக நான் போனபோது வாலி சொன்னார் இந்த மாதிரி பழனி பாரதி தான் கூட வந்து நான் சொல்ல சொல்ல எழுதிட்டுருக்காரு இன்றைக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஒரு பாக்கியம் புண்ணியம்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி நேர்ந்தது அவருக்கு நமஸ்காரம் உறவுன்றது இன்றைக்கி தான் தெரியும் காந்தி சொன்னது அதே மாதிரி வாலி வந்து வாலியில் வைரமுத்து வைரமுத்து நாங்கள் வந்து நான் வைரமுத்து அபய நடராஜன் இவங்கெல்லாம் ஒரு கவியரிசி சவுந்தரம் கேலாசா அந்த வீட்டில் எப்பாவது ஒரு மாதத்துக்கு வரும் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தான் கூடி பேச ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்போ வைரமுத்து சொன்னார் சார் ஒரே ஒன்று கண்ணதாசன் பெருமையை பற்றி சொல்கிறதுக்கு பாசமலர் படத்தில் நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்து வந்த இளம் தென்றலேன்னு யாருக்கு சார் இந்த மாதிரி தோணும் ஒருத்தருக்கும் தோணாது இப்படியெல்லாம் அவங்க கூட எழுத முடியும் தென்றலை வர்ணிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு கிரேட் பர்சன்ஸ் அவருக்கு வந்து என்ன உலகத்தில் யாருமே சொல்லணும் நாங்களாம் எழுதுகிறோம் இருந்தாலும் கண்ணதாசன் என்னென்னு சொல்லிக்க முடியாது அதாவது அந்த வார்த்தைகளுக்கு அவருடைய அந்த இவனு தோணுது பாருங்கள் இந்த வார்த்தைக்கு உபயோகப்படுத்துனேன் அதுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் ஆச்சரியப்பட்டு போவோம்னு ஒரு கவி பேரரசுன்னு நினைக்கிற வயிறுமுத்து அந்த வார்த்தை சொல்கிறேன்னா நான் சாதாரண நான் அந்த வா கண்ணதாசன் சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தை சொல்லணுவேன் உண்மையிலே திருப்பி திருப்பி நான் அவர் சொல்கிறது தான் சொல்லணும் நம்ம அந்த காலத்தை வாழ்ந்து பெரிய பாக்கியம் சொல்லிட்டு அதே சி வி ராஜேந்திரன் சி டைரக்டர் சீதருடைய சகோதரர் நிறைய படங்கள் அந்த காலத்தில் பண்ணியிருக்கார் அவர் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை பஞ்சவராஜன் சார் சன்னு எங்கள் பிரம்மகான சபையில் ரவின்னு சொல்லிட்டு செக்ரட்டரி இவர் மாதிரியே இருப்பார் நான் இவர் பார்க்கும்போது அவரை நினச்சிப்பேன் அவர் பார்க்கும்போது இவரும் நினச்சிப்பேன் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ரஜினி சார் வீட்டில் இருந்தார் ரஜினியை வந்து எங்கள் செக்ரட்டரி தெரியுது சான்ஸே இல்லை அப்புறம் பக்கத்தில் சோபனா ரமேஷ் இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் ரவிக்கு எப்படி ரஜினி தெரியும் இங்கேருந்து உட்காந்துருங்க அவர் ரவி இல்லை சார் பஞ்சர் நான் சொல்ல சன்னு அப்படின்னாரு நீங்கள் எப்பாவது அந்த ரெண்டு பேர் போட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் எங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப ஆத்மாத்மான நண்பர் முதல் படம்னு நினைக்கிறேன் அண்ணக்கிளி இதில் இதில் ராஜகுமார் டேக்ஸ்ட்டு போட்ட போது வந்திருந்தோம் அது இன்னும் லேட்டாக இன்னும் ப்ரிண்ட் வர லேட் ஆச்சு என்ன மூணு மணின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நாலு மணி தான் போட்டிருந்தாங்க நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து கிடைச்சிது அந்த படம் மூலியமாக ராஜா சார் அவர்கள் அது அதெல்லாம் அவங்கள பற்றியெல்லாம் சொல்லணும் சிவகுமார் சார் தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த சரியான வார்த்தைகள் தமிழில் கிடைக்கல இன்றைக்கி இந்த விழா நடக்கிறது உண்மையிலேயே வந்து காந்தி கண்ணதாசன் வந்து அந்த காலத்தில் நான் சில மாதங்கள் அவரோடு நெருங்கி பிள்ளை மாதிரி பழகினால எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் இந்த நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்தி கொண்டு திரளாக நீங்கள் வந்துருக்கலாம் இன்னமும் கண்ணதாசன் வரைஞ்சி முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இப்போ கூட நீங்கள் அவர் பேரில் இவ்வளோ ஒரு தலைமுறையாக தாண்டியிருக்கோம் இருந்தாலும் நீங்கள் வரீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பெருமையாக இருக்குது அவருடைய ஆத்மாத்மான நண்பன் பையன்ற மாதிரி முறையில் இருந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவரோடு பழக்கூடிய வாய்ப்பு சில பேர் கிடச்சிருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் பெரிய புண்ணியம் பண்ணவங்கன்னு சொல்லணும் இன்னும் அதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்ல தெரியல அவர் குணங்களெல்லாம் வர்ணிக்கிறது எனக்கு வார்த்தை இல்லை ஆனால் அதை அனுபவிச்சேன் நான் அதனால் உலகத்தில் இந்த பல விஷயங்கள் நான் பகவான் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதில் இவர் நட்பு கொடுத்தது பெரிய பாக்கியம்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்